മുട്ടുവേദനയൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എന്താണ് കാരണങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മളെ ലൈഫ് ഒരു ഒരു എട്ട് പത്ത് രോഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് എന്തേ നമുക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും വന്നത് മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആമവാദം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന മെയിൻ ആയിട്ട് വരാനുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആമവാദം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കേസ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ഇതന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഹായ് എൻ്റെ പേര് ഷിമി ഇത് നമ്മളെ ഡോക്ടർ ഹമീദ് മൊഹീദീൻ സാറാണ് ലിംബ്ര ഹെൽത്ത് കെയർ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സി എം ഒ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് സാറേ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ടുവേദന കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നടുവേദന നടുവും ഈ കാൽമുട്ടൊക്കെ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയമുണ്ട് കാരണം ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാലിലെ മുട്ടുവേദന വരിക നടുവേദന വല്ലാതെ വരിക കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പേഷ്യൻസ് വരുന്നതും അതും ചെറിയ ആളുകളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റൊമറ്റോഡ് ആത്രൈറ്റിസ് ആമവാദമാണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കുട്ടിക്ക് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു മെഡിസിൻ കഴിച്ച സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോ വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കൂടിയത് ഈ വെയിറ്റ് കൂടിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും ഈ മുട്ടുവേദന പിന്നെയും കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കാരണം കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈവൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേദന വന്നാൽ നമ്മൾ കിടക്കാനാണല്ലോ പതിവ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കിടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നിനും പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ മെഡിസിൻ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സാറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ നാട് മുട്ടുവേദനയൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എന്താണ് കാരണങ്ങൾ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് മുട്ടുവേദന ഒക്കെ പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അസുഖമാണെന്നുള്ള നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ എന്താണ് പ്രതിവിധി എന്നുള്ളതൊക്കെ സാറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് ഹായ് സാർ ഞാൻ ലോങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് തന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം പല ആളുകൾ അത് പ്രായമായവരും എന്നില്ല നമുക്ക് ഈ മുട്ടുവേദന നടുവേദന ഒക്കെ ഒരുപാട് കാണാൻ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്താണ് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യങ് ഏജസിൽ തന്നെ കാണുന്ന നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഈ ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു ആക്ടിവ്നെസ് ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത കൂടുതലായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം തന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ബാക്കിലത്തെ മസിൽസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിനൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വരേണ്ടത് ആ ഒരു മസിൽ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൊത്തം പ്രഷർ ഈ ഇൻ്റർവേർട്ടിബുലൽ ഡിസ്ക് അതിന് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും നടുവേദനകൾ വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഈ കേസാണ് നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി ക്കുള്ള മുട്ടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടുവേദന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇത് വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് വരേണ്ടിയ ഒരു കാരണം അപ്പോൾ വയസ്സായാലും വരുന്നത് എല്ല് തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ മുട്ട് തേഞ്ഞു തേഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കൊക്കെ മുട്ടുവേദന വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കാരണം തന്നെയാണ് ഈ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രായം ചെന്നവർക്കും നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കാണുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏജിൻ്റെ ഒരു കാര്യമോ അല്ല തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമോ ഒരു പ്രശ്നമോ അല്ല അത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇവരൊരു പോം വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിന് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന പല പേഷ്യൻസാണ് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അക്യുപഞ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മസാജോ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇ
ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫുഡ് കാരണം ആ ഫുഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പലതരം ബാക്ടീരിയ കെട്ട ബാക്ടീരിയ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഫുഡ് നമ്മളെ കിച്ചണിൽ പോലും നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ആക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എങ്ങാനും അതിൽ ഫംഗസും ബാക്ടീരിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നതാണ് മണിക്കൂറുകളോണ്ട് അതേപോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആമവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്രയോ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മള് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മോഡേൺ സയൻസ് അതിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കാരണം ആമവാദം എന്ന് നമ്മളല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളു അവര് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഓർക്കണം അവരുടെയും ഒരു ചിന്തി അവരുടെയും ഒരു തിങ്കിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഒരു സയൻസ് എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോ കൂടുതലായിട്ടും ആമവാദത്തിൽ കാണുന്നത് കൂടുതൽ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നും കൂടി ഫ്ലെയറപ്പ് ആവും ആ ഒരു വേദന അതിനോട് പറയാൻ പറ്റുമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ തണുപ്പ് വരുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് കാല് കോച്ച് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാല് വേദന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര റെസ്റ്റ് എടുത്താലും അതാണ്ട് വിട്ടുമാറില്ല അത് അതെ അതിന്റെ പാട്ടിന് വരും അതിന്റെ പാട്ടിന് പോവും കുറച്ച് ചൂട് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയർ അപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ല സാറേ ഇപ്പോൾ ശരിക്കൊരു എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് ഇപ്പോഴാണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ മുട്ടുവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് മുട്ടുവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആമവാദം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന മെയിൻ ആയിട്ട് വരാനുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് അത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സാർ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പലതരം ബാക്ടീരിയകള് നമ്മളുടെ കുടലില് നമ്മുടെ വൻകുടലിലും നമ്മളുടെ മൊത്തം ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കില് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു രസം ഇവരെല്ലാവരും ചീത്ത ബാക്ടീരിയ അല്ല ഇതിൽ പാതിയിലേറെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഫുഡിൻ്റെ സത്തും ഫുഡിൻ്റെ ഔഷധവും ഒക്കെ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കുടലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡീപ്പർ സയൻസ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾക്ക് നല്ലോണം ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന പലതരം ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ കുടലിൽ നിന്ന് ഈ ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതും ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കുന്നതും അതിൽ നിന്നുള്ള വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതും പലതരം വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് പലതരം ഹോർമോണുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറട്ടോണിൻ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയകളാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മലം അതേപോലെ തന്നെ മലം മലം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള തരംഗം പോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്താണ് ബാക്ടീരിയ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ണിനെ നമ്മളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഈ ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ലോകം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പല പലതരം എന്താണ് പ്രോസസ്സുകളും ചെയ്യുന്നത് ഇവര് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുർഗന്ധം അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് ഒക്കെ ടോയ്ലറ്റിലൂടെ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് ഈ തരം ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ചത്തു പോയതിന് കാരണമാണ് ഈ മലം അതിൽ കിടക്കുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന മലം ഒന്നും ഡൈജസ്റ്റ് ആവാതെ ദഹിപ്പിച്ചു പോകാതെ അവിടെ കിടന്ന് ഈ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ അത് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്ത
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട അപ്പോ നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഒരു പെറ്റർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയനെ നമ്മള് മര്യാദക്ക് ശുശ്രൂഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതരം ആമവാദം എന്ന് മാത്രല്ല പലതരം ഡിസീസ് വരും സോറിയാസിസ് അതിൽ പെടും പലതരം സോറിയാസിസ് സോറിയാസ് പലതരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് പെടും ഐ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള പലവർക്കും അത് ഡയറി ആയിട്ടായിരിക്കും പലവർക്കും അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഐ ബി എസ് ആയിരിക്കും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഓട്ടിസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓട്ടിസം അതേപോലെ തന്നെ എസ് എൽ ഇ ഇങ്ങനെ പലതരം രോഗങ്ങൾ മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മോഡേൺ എറ അതിൽ ഇത്രക്കും കുറഞ്ഞതും നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും രോഗങ്ങൾ കൂടിയതും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചറിയേണ്ടിയതാണ് നമ്മളപ്പോഴാണ് നമ്മളപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോഡീനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതെ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മോഡേൺ എറയിൽ ഈ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതായത് ഗുഡ് ബാക്ടീരിയൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയൻ എണ്ണം കുറയാല്ല ഗുഡ് ബാക്ടീരിയൻ്റെ എണ്ണം കുറയാതുള്ളു അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് നമ്മൾ നോർമലി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതല്ല ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ നമുക്ക് അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഷെമീൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ബാക്ടീരിയ കുറയുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നല്ല ബാക്ടീരിയ കുറയുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് വശാണ് അത് നല്ല ബാക്ടീരിയ കുറയുമ്പോൾ എന്തായാലും കെട്ട ബാക്ടീരിയ കൂടി വരും ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് കെട്ട ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിന് വേറൊരു വശമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കുടലിൽ കിടക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ മൊത്തം ഒരു വനത്തിലുള്ള ഒരു ഈക്കോ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് ആനകളും മാനുകളും സിംഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ എല്ലാതും അതിൻ്റേതായ ഒരു റേഷ്യോയിലുണ്ടാവും അതിൻ്റേതായ ഒരു കണക്കിലുണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറവുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ അമിതമായ അമൃത മുഷം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതന്നെ അത് ഈ ഒരു കേസിലും അത് കറക്റ്റാണ് നല്ലൊരു ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു നല്ല ബാക്ടീരിയ അളവിൽ കൂടുതലും കൂടിയാലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയും അത് കെട്ട ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറാം അല്ലാതെ തന്നെ കെട്ട ബാക്ടീരിയ വരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നല്ല ബാക്ടീരിയ കുറയുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല റീസൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒന്ന് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ സിസേറിയൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു കൊടല് അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയം ജി ഐ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറൈലായിരിക്കും അതിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ പോലും ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം ആയിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷ്യർ ഈ ബാക്ടീരിയൽ എക്സ്പോഷ്യർ വരുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ ആ ബേർത്ത് കനാൽ വഴി കുടിക്കുന്ന പല ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ഫ്ലോറ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഈക്കോ സിസ്റ്റം അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ബ്ലോക്ക് ആവാണ് എവിടെ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേർത്ത് കനാൽ വഴി പോയി ആ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ദ്രാവകം കുടിക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ചെയ്ത പല കുട്ടികൾക്കും അമ്പതിലേറെ പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം എന്താണ് പല മുന്നേ കാണാത്ത പല ഡിസീസും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാരണം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് യൂസേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അബ്യൂസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഞ്ചാവ് ഒക്കെ അബ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അബ്യൂസ് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് തടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ അ
പലപ്പോഴും നമ്മൾ രാഗി അല്ലെങ്കിൽ തിന അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ഗോതമ്പ് ഒക്കെ നല്ല ഫൈബർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫൈബർ അല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ഫൈബർ ആ ഫൈബർ ഒക്കെ ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബർ ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസോളിബിൾ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല അത്ര അല്ല യൂസ്ഫുൾ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്തി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരുന്നത് അതൊരു ഉപയോഗമുള്ളതല്ല എന്നാലോ സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് വെജിറ്റബിൾസിലാണ് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ചോറും അരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് അല്ലെ വെജിറ്റബിൾസ് വളരെ 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 കുറവാണ് ചോറ് കൂമ്പാരം പോലെ ഇട്ടിട്ട് അത് അതെ അതെ അപ്പോ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പച്ചക്കറി എന്നുള്ളതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സുലഭമായിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറി ആയാലും മതി പക്ഷെ പച്ചക്കറി നല്ലോണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൈസിന്റെ അരി ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പോ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് നല്ല ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമ്മള് നമ്മളെ കാട്ടിയും നമ്മളെക്കാളും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും എല്ലാ വക ഒരു പ്രോസസ്സുകളും ചെയ്യുന്നതും ഈ ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പൊ അവര് അവരെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബാധ്യതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ട നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡും ഫ്രൈഡ് ഫുഡും അൽഫാമും ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ബ്രോയിലറും പെപ്സിയും എല്ലാം കുടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവർക്കും കുറച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ സാറ് ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയാസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പം എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ടുവേദന അല്ലെ രാമവാദം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെ കണക്കിയത് അതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായത് പറയാം അപ്പൊ ആമവാദം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അതിലൊരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കേസ് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ഇതന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിലൊരു പത്ത് ശതമാനം വേറെ ഐ ജി ഇ എലവേറ്റഡ് ഒരു അലർജിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആന്റിബോഡീസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിട്ട് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കണത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം എനിക്ക് വരുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഈ ഗഡ് ബാക്ടീരിയ റിലേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷമാണ് ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗഡ് ബാക്ടീരിയ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഗഡ് ബാക്ടീരിയ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ബാക്ടീരിയ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഈ ആമവാദത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ പെർവെറ്റല്ല കോപ്രി എന്ന് പറയുന്ന പി കോപ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആമവാദമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പലതരം എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസും പലതരം സിഗ്നലുകൾ തരും പലതരം കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സിഗ്നൽസ് ആയി മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പലതും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവരുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കാരണം പല ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായി നമ്മൾക്കത് മുട്ടിലൊക്കെ പോയി ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആയി നമ്മുടെ ജോയിൻസിലെല്ലാം പോയി ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാരണമാണ് ആമവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാരണം അപ്പോൾ ഈ പെർവെറ്റല്ല കോപ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ആമവാദത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ അതെ ഇപ്പോൾ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡാമേജുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ കാരണം ആവാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണ്ടേ ഇതിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ അല്ല ഇതിന് ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റോ എന്താ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും നമ്മൾ എല്ലാതും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന്
ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഒന്ന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതൊരു കാരണം പോലും ഇല്ലാതെ മുട്ടുവേദന കാലാകാലം കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതാണല്ലോ അവന്റെ സമാധാനം ഇത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ടീരിയന്റെ വിഷയം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റൈൻ വിഷയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും സംസാരി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുട്ടുവേദന ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാം സോറി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ പൂർണ്ണമായി മാറ്റാം അത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഈ ബാക്ടീരിയ ഗഡ് ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരും കാരണം എനിക്ക് വന്നേക്കണ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആത്മവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പാകപ്പിഴവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാരണമാണിത് അപ്പൊ അത്രയും ഈസിയാണ് നമ്മൾക്കിത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത് എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതും ചാവും അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെർബൽ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈ നല്ലതിന് പകരം നല്ലതിന്റെ കുറവുണ്ടാവുമ്പോ കെട്ടതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കെട്ടതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് കൊല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നല്ലതന്നെ അധികമായിട്ട് കെടുക്കുന്നതിനെയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തരണം ചെയ്യും ഒന്ന് ഒന്ന് നീക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം പ്രൂബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയും പ്രൂബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് പലതരം ബാക്ടീരിയയുടെ കുറവ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ലേ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സ്പീഷീസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പലതരം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലാക്ടോബാസിലസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ ബേസ്ഡ് അങ്ങനെ പലതരം ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് സോയിൽ ബേസ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പ്രോബയോട്ടിക്സ് അതിൻ്റെതായ പലതരം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അവ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ടാപ്സ്യൂൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ആ ബാക്ടീരിയ നല്ല ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കും അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ആശയത്തിൽ പോയി കൊടലിലും പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കും നല്ലൊരു കോളനി ഉണ്ടാക്കി വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക് രണ്ടാമത്തത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയക്കുള്ള ഫുഡാണ് സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് ഈ പ്രീബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ ഫുഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കാനും പറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കും കാരണം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു ഡെയിലി റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം ആണ് അമ്പത് ഗ്രാം സോളിബിൾ ഫൈബർ എടുക്കാനാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് അത്രക്കും അധികം പച്ചക്കറി കഴിക്കേണ്ടി വരും കുറച്ചു പോലും കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇത്രക്കും അധികം പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പലതരം സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്സും അതിൻ്റെ പൊടികളും മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കലക്കി കുടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിബിൾ ഫൈബർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയും ആ ഒരു രീതിക്കും അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റ് എന്ത് ഡയറ്റ് ഗ്രെയിൻ ഫ്രീ ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഷുഗേഴ്സ് എല്ലാ വക വകയിലുള്ള മധുരങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെട്ട ബാക്ട
കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും ഫൈബർ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നല്ലൊരു കോംപ്ലക്സ് ഷുഗർ ആയതുകൊണ്ടും അത് അവിടെ തരെ വരെ എത്തും ഏറ്റവും അറ്റം വരെ എത്തും വൻകുടൽ വരെ എത്തും അപ്പൊ അവർക്ക് അത് നല്ലൊരു ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ പറയണ നല്ലൊരു ക്യൂർ അതിൽ നിന്ന് കിടക്കും നല്ലൊരു ക്യൂർ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോറ് നിർത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നല്ല ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അതിന് പകരമായിട്ട് നല്ലോണം വെജിറ്റബിൾസും നല്ല കൊഴുപ്പ് കൊടുക്കും നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ പാല് ബട്ടറ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം മുട്ട വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അപ്പോൾ സൂപ്പുകൾ നല്ലോണം എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് നാലാമത് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാതും നന്നായി ചവച്ച് കഴിക്കണം നമ്മൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത് വിഴുങ്ങും ചവക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ചവക്കുമ്പോഴാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലതരം എൻസൈമുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലതരം ദ്രാവകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ചവക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പോയി കെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാമവാദം അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ദഹിക്കാതെ പോയ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ കോളനൈസേഷൻ ആണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളത് നന്നായി ചവക്കണം ചവച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ തരും ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസും ഉള്ള ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് തരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒരു 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 വിൽ പവർ വെച്ചാൽ മതി അതില്ലാതെയും പറ്റും ഒന്ന് ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വിൽ പവർ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്ക പിന്നെ ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് പ്രീബയോട്ടിക് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഈ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ പറയുമ്പോ പരമാവധി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക അതായത് റൈസ് ഈ ചപ്പാത്തി റാഗി ഗോതമ്പ് പല ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് ചോറ് ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ചപ്പാത്തി രാവിലെ വളരെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ചോറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരെ പിടിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയിൽക്കാണ് പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി പിടിക്കുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തിനും പിന്നെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പോ പരമാവധി ഈ റൈസ് ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പച്ചക്കറികൾ കൂട്ടുക പരമാവധി വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നോൺ വെജ് എടുക്കാം നല്ല ഫാറ്റ്സ് എടുക്കാം നല്ല കൊഴുപ്പുകൾ എടുക്കാം അതെ ഈ ചിക്കനും ഒരുപാട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം നമുക്ക് മീറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മീറ്റ് കഴിക്കുന്നതിലല്ല മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഓയിലി വരിക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ അൽഫാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് അൽഫാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കരി ആ ഒരു ഭാഗം വരാൻ പാടില്ല ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഫ്രൈഡോ എണ്ണ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലത് വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന കറി വെച്ച് കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഇപ്പൊ നാലാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജസ
അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡുകളും ഡയറ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മുട്ടുവേദന ഈ ആമവാദം അത് ത്രൂ വരുന്ന എല്ലാ വേദനകളും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ മുട്ടുവേദന വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെഡിസിൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസീസ് ആയ പി സി ഒ ടി ആണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ പ്രഷർ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരാ ഒരു എട്ട് പത്ത് രോഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും വന്നത് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് ഡോക്ടർ ഹാമിദ് മൊഹിദ്ദീൻ സാറാണ് അപ്പോൾ സാർക്കും വളരെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ സന്തോഷം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സാർ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു